वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सर एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ द गर्ल हु कैन की समरी द गर्ल हु कैन एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि गैनियन राइटर पोएट प्ले राइट प्रोफेसर आमा एटा आईदू द्वारा की गई थी एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1997 में सो so, ये शॉर्ट स्टोरी है कहानी है एक बच्ची एक अफ्रीकन सात साल की अफ्रीकन बच्ची एट के बारे में सो so, कहानी शुरू करने से पहले हम तो थोड़ा सा राइटर के बारे में देख लेते हैं आमा एटा आई डू के बारे में सो so, इनका फुल नेम है क्रिस्टीना आमा एटा आई डू और ये बोर्न हुई थी ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी थ्री नाइनटीन फोर्टी टू को गाना में और ये एक गानियन ऑथर हैं पहले ही मैंने बताया ऑथर हैं पोइट हैं प्ले राइट हैं प्रोफेसर हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई बी ए जो है बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ घाना से उसके बाद ये पढ़ाने लग गई और इन्होंने बहुत सारी पढ़ाने भी लग गई और इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स करी राइटर बन गई और बहुत सारी कहानियाँ लिखी जो एज अ राइटर इनका ज़्यादातर जो काम है वो मोस्टली फोकस होता है कि कैसे अफ्रीकन वूमेन की जो अफ्रीकन वूमेन का जो रोल है उस सोसाइटी में मॉडर्न सोसाइटी में क्या रोल है कहाँ पे वो स्टैंड करती हैं कैसी उनकी कंडीशंस हैं अफ्रीका में और क्या क्या उनकी ज़िंदगियों में बीतता है ऐसा हम कह सकते हैं कि वो एक फेमिनिस्ट हैं और हमेशा औरतों के हक के लिए खड़ी होती हैं और उनका ज़्यादातर काम यही इसी फेमिनिज़म पे ही होता है बेसिक जो थीम है उनकी स्टोरीज़ में यही होती है और उन्होंने बहुत सारी पोएम्स सॉरी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं नावल्स लिखी हैं द गर्ल हु कैन और, और भी बहुत सारा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं ठीक है इसी फेमिनिज्म के ऊपर सो so, जो हम अपनी स्टोरी पे आते हैं तो हमारी जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी है सात साल की बच्ची एक अफ्रीकन बच्ची एडजुआ के बारे में है और यही एडजुआ हमें नरेट करती है कहानी सुनाती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नज़रिए से ठीक है तो ये बॉर्न हुई है लॉन्ग लेग्स थिन लॉन्ग लेग्स शी हैज़ थिन लॉन्ग लेग्स और इसकी वजह से इसकी जो ग्रैंड मदर है नाना और इसकी मदर है मियामी बहुत परेशान रहते हैं और ज़्यादातर इनका जो घर में डिस्कशन होता है वो इसी होता है कि इसके पैरों को लेके कि इसके इतने थिन लेग्स हैं ये क्या करेगी इसका आगे Uh, क्या होगा एंड इसकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी इसका फ्यूचर कैसा होगा तो हमेशा वो इसी पे बातें करते रहते हैं तो अब एडजुआ कहती है कि मुझे नहीं पता हमेशा ये ये इसी बारे में बात करते रहते हैं कि मेरे इतने थिन लेग्स हैं और अगर मैं कुछ भी कहना चाहूँ मैं कुछ भी बोलना चाहूँ तो मुझे इजाज़त नहीं होती हाँ तो मैं जो चीज़ें बोल पाती हूँ बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के तो ये लोग तो यार मुझे चुप करा देते हैं दूसरी बात ये कभी चुप नहीं कराते तो मुझ पर बहुत हंसते हैं और ऐसा बोलते हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जोक या बहुत बड़ा मजाक कर दिया और बहुत हंसते हैं तब तक हंसते रहते हैं जब तक इनकी आँखों से आंसू नहीं लगते निकलते हंस हंस के तो इसलिए मेरी कभी हिम्मत नहीं होती कि अपने मैं एक्सप्रेशन जो मैं एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ मैं इनको बता पाऊँ अपने दिल की बात जो मेरी ओपिनियन है जो मुझे सोच जो मुझे लगता है मैं कभी इस डर से शेयर नहीं कर पाती या तो वो मुझे चुप करा देते हैं या फिर वो एज अ जोक लेके बहुत हंसते हैं और मुझे बहुत गिल्टी फील होता है अब ये कहती है कि क्योंकि मेरे थिन और जो डिस्कशन चलता है वो इसी बात का चलता है कि मेरे थिन लेग्स हैं और क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर है नाना वो सोचती हैं कि वेमेन वेमेन के लिए स्कूल जाना बिल्कुल बेकार है क्योंकि एडजस्ट स्कूल जाती है सात साल की है और उसका जो स्कूल है वो उसके गांव से पाँच किलोमीटर दूर है टाउन में है और स्कूल पाँच किलोमीटर दूर है तो स्कूल आती जाती है तो उसकी ग्रैंड मदर को लगता है कि और गर्ल्स को स्कूल जाना बिल्कुल बेकार है क्योंकि उसको लगता है कि वुमेन का जो एक काम है एक गर्ल का सिर्फ काम है to get married and to have children बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है एंड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली इससे ज़्यादा वेमेन का एक औरत का गर्ल का कुछ काम नहीं आगे जाके इसको भी यही करना है सो so, हमेशा उनके बीच में होता रहता है कि एक थिन लॉन्ग लेग्स है और वो कैसे हाउ शिल गेट मैरिड और हाउ शिल हैव चिल्ड्रेन बिकॉज उसके लॉन्ग लेग्स हैं एंड देन दीज लॉन्ग लेग्स विल नॉट सपोर्ट उसके हेप्स को सपोर्ट नहीं करेंगे एंड हाउ कैन शी बेयर चिल्ड्रेन तो उसकी जो ग्रैंड मदर है हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ करती है हमेशा उसको ताने देती है और उसकी माँ को भी ग्रैंड मदर जो उसकी माँ को भी ताने देती है कि उसकी माँ ने एक बेटा पैदा नहीं किया है बेटी एड जो है जो किसी काम की नहीं एट दी एंड वो घर में ही रहना है उसको और फैमिली की देखभाल करनी है क्योंकि अफ्रीकन सोसाइटी में उस ज़माने में और आज भी शायद कहीं कहीं सन को ज़्यादा बेहतर समझा जाता है एक औरत से ठीक है तो वो बताती है कि मुझे कहीं भी नहीं जाने देते मुझे बाहर भी नहीं जाने देते मुझे बहुत पूछना पड़ता है अपने फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाने के लिए और मेरे को हमेशा इनकी अंडर में रहना पड़ता है तो क्योंकि जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कहती है कि स्कूल तो एक वेस्ट ऑफ टाइम है 
लेकिन जो उसकी माँ है उसकी मदर थोड़ा सा सपोर्ट करती है एडजुआ का तो उसकी माँ कहती है नहीं स्कूल थोड़ा अच्छा है क्योंकि स्कूल में वो जाएगी एडजुआ तो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाएगी अपना नाम लिखना सीख जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन करना सीख जाएगी थोड़ी समझदार हो जाएगी लेकिन तो उसकी जो मदर है वो सोचती है कि शायद मैंने भी अगर पढ़ लिखा होता तो मैं शायद आज कुछ और कहीं और होती इसलिए वो अपनी बेटी का थोड़ा सपोर्ट करती है अब क्या होता है स्पोर्ट्स आते हैं उसके स्कूल में ठीक है एडजुआ के स्कूल में स्पोर्ट्स आते हैं और उसे उसका सिलेक्शन होता है जूनियर सेक्शन में रनिंग के लिए तो वो भागती है और वो फर्स्ट आती है और वो ये सब बात अपने उसने कभी नहीं बताई होती उसने बोला कि मैं आगे पहले भी कभी मैं आई हूँ लेकिन मैंने कभी अपने पेरेंट्स को या अपने मतलब घर वालों को नहीं बताया लेकिन उसे लगता है कि इस बार बताना चाहिए तो वो जाती है घर और अपनी माँ और दादी को ये बताती है तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो सोचती है कि शायद बता रियल है कि नहीं कैसे फर्स्ट आ सकती है तो उसकी ग्रैंड मदर ये श्योर करने उसके स्कूल जाती है कि रियल में ये झूठ तो नहीं बोल रही एडजुआ कि ये फर्स्ट आई है तो वो घर आती है वो कहती है हाँ बिल्कुल ये प्राइज लेके आई है एडजुआ तो वो खुश होते हैं और थोड़ी वो होती है कि हाँ चलो ये, ये कुछ कर सकती है ये प्राइज ले आई है जीती है तो फिर अगले दिन उसके ऐसे अगले दिन से वो क्या करती है उसकी दादी काफ़ी खुश हो जाती है उससे और फिर उसे स्कूल जाती है और उसको स्कूल जाके वो प्राइज़ लेके आती है जो उसको वो मिलता है कप मिलता है वो अपने पीठ पे लेके रख के लेके आती है और घर पे लाके सबको दिखाती है उसकी दादी कि हाँ ये एडजुआ ने ये जीता है एंड वो बहुत खुश होती है और विलेजर्स को दिखाती है और फिर वापस स्कूल जा के आती है बिकॉज़ वो हेड को वापस करना होता है सो इसलिए इसके बाद इसके बाद अब जो एडजुआ की जो दादी होती है बहुत खुश होती है और वो पड़ोस से जाके एक प्रेस लाती है जो कोयले वाली प्रेस होती है ना जिसमें कोयला डाल के प्रेस करते हैं तो वो वहाँ से मांग के लाती है और एडजुआ की ड्रेस यूनिफॉर्म जो होती है वो रोज़ प्रेस करके उसको रोज़ प्रेस करके देती है और फिर एक दिन क्या होता है जो एडजुआ की दादी होती है वो बैठी होती है एडजुआ के पास और बहुत रो रही होती है और कह रही होती है कि शायद बिल्कुल ये और एडजुआ की जो पतली पतली टांगों को देख के कहती है कि हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं एक तीन लेंक से भी कुछ हो सकता है अब उसे यकीन हो जाता है कि हाँ मतलब ये कुछ कर सकती है सिर्फ ऐसा नहीं होता कि उस पर उसे यकीन हो जाता है उसे भरोसा हो जाता है एडजुआ पे कि हाँ मेरी एडजुआ कुछ कर सकती है और उसके तरफ उसका जो नज़रिया होता है वो काफ़ी बदल जाता है और वो बहुत खुश होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है तो so, हमारी ये कहानी यहीं पे फिनिश होती है जिसमें एट दी एंड हमें ये दिखाया जाता है कि उसकी ग्रैंड मदर नाना बहुत खुश होती है एडवा से उसको अप्रिशिएट करती है और उसके लिए रोज़ एज अप्रिसिएशन उसके लिए रोज़ उसकी यूनिफॉर्म अच्छे से प्रेस करती है कोल चार कोल आयरन से तो आई होप आपको ये समझ में आई हो मेरी स्टोरी एंड अगर आप चाहते हैं मैं कोई और स्टोरी बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ सजेस्ट कीजिए मुझे अपना and i will be very happy and till then take care bye